ไปห้องสมุดวชิรยานครับการต่อสู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่มีอยู่สองระนาบด้วยกันคือการเคลื่อนไหวนอกสภาและในสภาก็เลยบอกยืนยันเลยฮะสามข้อเรียกร้องเดิมครับเหมือนเดิมเลยฮะพลเอกประยุทธ์ลาออกครับแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันครับคือเขาบอกว่าตอนนี้ได้ลายชื่อลงแก้ไขรัฐธรรมนูญกว่า 1,611 รายชื่อตอนนี้นะผู้นำฝ่ายค้านยืดยัดติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตา256แล้วครับว่าสบภาวตื่นกันยังเพื่อนวันนี้บ้ามาแต่เช้าเพราะมีภารกิจสำคัญตั้งหาสิ่งที่อยู่บนฐานอันนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่เกิดขึ้นซึ่งคาว่ายังไม่เกิดขึ้นไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่รัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่าถึงจุดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าถ้าระหว่างนี้ยังแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นทอดอำนาจครั้งที่สองครับนี่คือความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจต่ออำนาจของระบบที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนรัฐธรรมนูญนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะเรื่องของการเมืองมันเรื่องการเมืองนะ่ะแล้วมาตราอื่นๆที่พูดถึงการปฏิรูปประเทศเรื่องขอตรงนู้นตรงนี้นะครับไม่ถูกพูดถึงเลยทำไมการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยมันจึงล้มเหลวว่าไงตีเจ้าเพื่อนบ้าม,มาวะบ้าแววแน่แน่ไหนบอกออกมาก่อนใครไงเนี่ยก็รถมันติดนะ่ะปะรีบทำรีบกลับหิวแล้วอะ่ะอู้หูใหญ่กว่าที่คิดอีกฮะจะให้ทำรายงานจริงๆเสิร์ชกูเกิลก็ไม่ต่างกันปะเว็บหนังสืออ้างอิงตั้งเยอะแยะก็ต่างตรงที่อาจารย์เล่นสั่งให้ถ่ายรูปห้องสมุดกับหนังสือเป็นหลักฐานแนบในรายงานไม่มาก็ต้องมาไหมหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นไฟล์ดิจิตอลหมดแล้วจะล้าหลังไปถึงไหนเอาหนะ้าไหนไหนก็มาละนานๆจะได้มาห้องสมุดกันสักทีอย่างน้อยฉันก็ได้คอนเทนต์นะนะอุ้ยใครจะมาดูวะคอนเทนต์ห้องสมุดอะอย่างน้อยก็พวกเพื่อนๆในห้องจะได้เห็นห้องสมุดของจริงไงทุกคนก็ต้องไปทำรายงานที่ห้องสมุดเหมือนกันปะเออจริงด้วยวะจะให้เริ่มหาจากตรงไหนเนี่ยมีเมนูเสิร์ชเอนจินไหมว้าวว้าวว้าวาวและมิชชั่นในวันนี้เบิ่มจะพาพวกเราย้อนเวลามายังห้องสมุดเก่าแก่แห่งนี้เพื่อทำรายงานเรื่องเรื่องอะไรครับคุณเมเจอร์วันแล้วถ้าทำมนูนเห็นไหมคะอาจารย์สุนทรีคุณให้ดิฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคุณดูสิคะหนังสือเยอะขนาดนี้ระบบเสิร์ชก็ไม่มีดิฉันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาข้อมูลห้องสมุดนี่มันตกยุคชัดถ้าดิฉันส่งงานไม่ทันคุณจะโทษฉันไม่ได้นะคะเออบรรณารักษ์อยู่ไหนวะไม่ใช่แค่ไม่มีคนมาอ่านหนังสือนะคะบรรณารักษ์ยังไม่มีเลยเธอปะไปหาหนังสือกันเถอะจะได้รีบกลับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องหาของปีไหนบ้านเราเนี่ยมีหลายฉบับเกินมันก็ต้องฉบับแรกสิปีสองสี่เจ็ดห้าไงฉันก็เสียวว่าถ้าต้องทำที่มาทุกฉบับแล้วเหนื่อยตายเลยประเทศเรายิ่งฉีกรัฐธรรมนูญบ่อยๆประเทศกูมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกอันนี้น่าสนใจอ่ะนั่นมันคอมมิวนิสต์เรามาทำรายงานเรื่องประชาธิปไตยนะเว้ยเบิ้มเฮ้ยมาร์กซิสนี่แหละเป็นระบอบในอุดมคติเลยทำให้คนเท่าเทียมกันเขามาร์กยังเคยบอกไว้ว่าปลายทางของประชาธิปไตยคือสังคมนิยมจะไปฟังมาจากไหนวะก็ไปดูใน YouTube ดิอย่าให้เบิ้มต้องสอนที่บ้านมีเน็ตปั้นเนี่ยฮะจะหาข้อมูลเรื่องรัฐธรรมนูญก็ต้องหาของอาจารย์ปรีดีปะเพราะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกงั้นลองหาหนังสือของอาจารย์ปรีดีกับหนังสือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาเพิ่มแล้วกันเ
Lolly! Uh, uh. อ่ะวอยวายอะไรวะเบิ้งเมื่อกี้คนในรูปหันมองฉันว่าแกหลอนไปเองแล้วแกถ้าเป็นแบบนี้คราวหลังไม่ขายให้แล้วนะไม่ได้ซื้อสักหน่อยฉันว่ามันแปลกๆเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหนังสือทํารายงานกันก่อนไปหยิบมาถ่ายรูปสักสองสาเล่มหนังสืออ้างอิงเราก็โหลดมาหมดแล้วค่อยกลับไปทําต่อที่บ้านก็ได้เอ๊ะนั่นบรรดารักหรือเปล่าอ่ะไหนไหนไหนไหนนั่นไงเพิ่งเดินผ่านเข้าไปทั้งนั้นน่ะเอ้าหาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยตีนายแน่ใจหรือว่าบรรณารักษ์อ่ะหรือว่าจะเป็นผีที่จะพาไอ้เบิ้มไปอยู่ด้วยไอ้เจ้าหรือว่าอยู่ในห้องนั้นลองเข้าไปดูดิกาดเหมือนเกม l e s d e n t Evil เลยว่ะแกนี่ก็ชี้นำตลอดเลยอะงานสร้างจริงๆอ่ะสุดจัดยังกับพิพิธภัณฑ์เลยมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะเนี่ยในเว็บไซต์ห้องสมุดไม่เห็นมีบอกเลยจะมีหนังสือบินได้ไหมวะไม่ใช่ฮอกวอตนุ้ยนั่นไงบรรดารักลุงพวกเรามาหาข้อมูลทำรายงานเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยต้องหาที่ไหนครับปีไหนล่ะรัฐธรรมนูญนำมีตั้งหลายฉบับฉบับแรกเลยครับปี2475ปี2475เอาฉบับชั่วคราวหรือฉบับสิบธันวาฉบับไหนที่มันใช้เป็นครั้งแรกก็ฉบับนั้นแหะครับลุงใช้ครั้งแรกก็รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวใช้เป็นทางการในกว่าสิบธันวายังมีฉบับที่ร่างไว้แต่ไม่ได้เอามาใช้ถ้าจะทํารายงานเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญก็ควรเริ่มจากสามฉบับนี้ก่อนลุงนี่หลอนดีเนาะเอาตามหนังสืออ้างอิงที่มีก็พอพวกเรามีไฟล์อยู่แล้วแค่ขอถ่ายรูปปกเล่มจริงเท่านั้นแหละหนูใช้หนังสืออ้างอิงกี่เล่มล่ะก็เป็นสิบเล่มอยู่แหละดีดีเห็นคนรุ่นใหม่รักการอ่านหนังสือแบบนี้ลุงก็ดีใจนะยุคนี้หนังสือเข้าถึงง่ายขึ้นหนูอยู่บ้านก็หาโหลดอ่านเอาได้ถ้าอาจารย์ไม่สั่งพวกหนูก็ไม่จำเป็นต้องมาที่ห้องสมุดหรอกแกอ่านหมดแล้วจริงเหรอวะอุ้ยถามก็ไม่ได้พวกเธอรู้ไม่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์น่ะไม่ได้ตายตัวเหมือนสูตรคูณนะมันคือทางเลือกของคนเขียนเลือกทั้งข้อมูลที่จะใส่เลือกทั้งทิศทางที่จะตีความมีเรื่องสำคัญอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ถูกพูดถึงและค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเราจึงต้องใช้หนังสือหลายเล่มจากหลายมุมมองของผู้เขียนเพื่อเชื่อมโยงหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อ๋อโถลุงเราแค่จะมาทำรายงานไม่ได้ทำงานวิจัยนะครับลุงแล้วให้ลุงแกหาให้สักสองสามเล่มนะกันเอามาแค่ถ่ายรูปสองอาจารย์ก็พอหนังสือที่พวกเธอต้องการอยู่ตรงนี้ล่ะพวกเธอต้องการใช้เล่มไหนก็เลือกหยิบได้เลยนะหูยหนังสือโคตรเยอะเลยลุงหลายเล่มไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเล่มนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรสิบธันวาเป็นฉบับที่ใช้ยาวนานที่สุดเอออันนี้แหละรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ก็บอกว่าดีที่สุดเพราะมาตราหนึ่งกำหนดให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ก็ใช้ได้แค่ชั่วคราวนี่เพราะต้องร่างใหม่เพื่อปณีประนอมกับฝ่ายอำนาจเก่านะเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วละไปชาบ,ชาบูขอบคุณนะครับลุงเออเมื่อกี้ลุงบอกว่าควรศึกษารัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับแล้วลุงว่าฉบับไหนดีสุดนะลุงอืมไม่รู้สิเพราะฉบับของรัชกาลที่เจ็ดไม่ได้นำมาใช้ส่วนที่นำมาใช้ก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันผมว่านะรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอาจารย์ฟรีดีเพราะให้อำนาจประชาชนมากที่สุดฉบับบอลเซวิกอย่างนั้นเหรอเนี่ยอะไรนะบอลเซวิกมันรัสเซียไม่ใช่เหรอลุงใช่ฉบับแรกของปรีดีนั้นล่อโครงสร้างการบริหารมาจากรัสเซีย
จนเป็นเหตุให้ปรีดีทะเลาะแตกหักกับพระยาทรงสุรเดชยังไงนั่นเป็นการใส่ความปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เหรอลุงพวกเธอเคยอ่านสมุดปกเหลืองของปรีดีบ้างหรือ,อยังอ๋อก็ต้องเคยอ่านสิลุงร่างเข้าโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดีไงโอ้โหกล้าให้เด็กอ่านด้วยเหรอเนี่ยอ่านแล้วคิดเห็นยังไงบ้างล่ะอ๋อเออคือผมว่าอาจารย์ปรีดีเนะี่ยความคิดหัวก้าวหน้าเกินไปจนคนสมัยนั้นไม่เข้าใจอะ่ะโอ้แล้วเธอเคยอ่านสมุดปกขาวไหมพระราชวินิจฉัยที่ออกมาโต้แย้งสมุดปกเหลืองใช่ไหมลุงอืมเธออ่านแล้วคิดว่ายังไงบ้างผมว่าอาจารย์ปรีดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วการบังคับคนให้ใช้แรงงานมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนล่ะผมว่าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ําประชาชนต้องขอบคุณคณะราษฎรด้วยซ้ําที่ทําให้ทุกคนได้มีงานทําตามนโยบายหลัก6ประการไงลุงเออแล้วมันไม่ขัดต่อหลักข้อที่ให้ราษฎรมีเสรีภาพหรือเสรีภาพมีได้ลุงจะต้องไม่ขัดกับหลักด้านเศรษฐกิจที่สําคัญกว่าชักเดือดละขอเหอะตีกลับเหอะไปกินชาบูกันดีกว่าเธอรู้ไหมว่าแม้แต่ปรีดีเองนะ่ะก็ยังยอมรับว่ามันคือข้อผิดพลาดเพราะไม่ได้คิดถึงความจริงของประเทศไม่ได้คิดถึงสาระสําคัญของมนุษย์ลุงไปเอามาจากไหนนะมาจากบทสัมภาษณ์ปรีดีโดยแอนโทนีพอลเมื่อปี2522ตีไปเหอะไปกินชาบูไม่ชอบกินรามมากลุงจะบอกว่าปฏิวัติ2475คือความผิดพลาดเหรอเนี่ยประเทศของเราเนะี่ยมาไกลเกินกว่าที่จะต้องโทษสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเพราะเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้มันจึงอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจความผิดพลาดในอดีตและนํามาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะก้าวต่อไปยังอนาคตพอเหอะตีเบาได้เบากลับกันเหอะเดี๋ยวจะยาวตีเอางี้ลุงวันนี้พวกผมมีเวลาทั้งวันผมก็ประชาธิปไตยพอที่จะฟังความเห็นต่างลุงคงอ่านมาเยอะอยากจะให้พวกผมเรียนรู้อะไรก็เล่ามาได้เลยไอ้เจ้อช่วยห้ามไอ้ตีหน่อยมันงัดไก่อีลุงนี่แน่ถ้าเรื่องที่ลุงเล่าไม่สมเหตุสมผลพวกเราจะยังให้ยับเลยโอเคกูอิ่มละงั้นก็ตามมาทางนี้เลยเ,เดี๋ยวฮะลุงผมคุณจะเรียกลุงว่าอะไรดีอ่ะคุยกันมาตั้งนานผมยังไม่รู้จักชื่อลุงเลยเรียกลุงว่าลุงดอนก็ได่อนอื่นพวกเธอรู้ไหมว่าใครคือผู้ริเริ่มที่จะให้มีรัฐธรรมนูญในประเทศไทยอาจารย์ปีดีดีลุงก็ต้องคณะราษฎรสิลุงงั้นเรามาย้อนดูว่ารัฐธรรมนูญของไทยมีที่มาอย่างไรบ้างนาราชอาณาจักรสยามประเทศที่เต็มไปด้วยศิลปะที่งดงามวัฒนธรรมที่เป็นมิตรมีความหลากหลายของผู้คนอีกทั้งยังเป็นเมืองที่สำคัญทางการค้าของภูมิภาคจนเป็นที่กล่าวขานของนักเดินทางทุกมุมโลกถึงอาณาจักรแห่งนี้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในสุวรรณภูมิแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการพัฒนาของอีกซีกโลกหนึ่งต้องการวัตถุดิบจากอีกซีกโลกทาให้การค้าเปลี่ยนเป็นการลุกรานในที่สุดสงครามล่าอาณานิคมก็คืบคลานเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิที่สงัดจากสงครามมาหลายปีสมดังที่พระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่สามได้ทรงคาดการไว้ล่วงหน้าว่าการสุดสงครามข้างยวนข้างพมา่าก็เห็นจะไม่มีแล้วในสมัยรัชกาลที่สี่ราชอาณาจักรสยามกลับถูกลุกรานจากต่างชาติโดยบีบให้ยอมรับสนธิสัญญาที่เอาเปรียบเพื่อแลกกับการที่จะไม่ต้องทาสงครามที่มีโอกาสในการสูญเสียเอกราช
ต่เพราะความแหลมคมของพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่4ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเข้ายึดครองเป็นเมืองขึ้นจึงหยุดยั้งไว้เพียงการขูดรีดด้วยสัญญาทางการค้าและความไม่เป็นธรรมของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตพระเจ้ากรุงสยามทรงเร่งรัดปฏิรูปสยามให้ประจักษ์ต่อชาติตะวันตกแต่ติดขัดที่เราขุนนางไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพระองค์จึงทรงใช้กุศโลบายสร้างความเข้าใจในภูมิปัญญาของโลกใหม่ผ่านภาพปริศนาธรรมที่โปรดเกล้าให้ช่างฝีมือเขียนประกาศไว้ในพระอารามหลวงการปฏิรูปบ้านเมืองของพระองค์เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาในรัชกาลต่อต่อมาระบบทาตุในโลกตะวันตกเริ่มต้นจากการจับคนในอีกทวีปหนึ่งมาใช้แรงงานแต่ในทางอีกทางหนึ่งมันก่อกำเนิดกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่เก็บอั้นการทารุณกรรมและความขับแขนจนประทุเป็นสงครามคลางเมืองครั้งใหญ่ในบ้านเมืองตัวเองพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นภัยพิบัติในอนาคตทรงเร่งสืบสานการปฏิรูปต่างๆโดยการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินพิจารณาร่างราชประเพณีอันเสมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกเชกเช่นมหากฎบัตรแมกนาคาตาแห่งอังกฤษทรงยกเลิกระบบทาตอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดแรงกระแทกของการสูญเสียแรงงานและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทรงปรับระบบการปกครองเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารราชการโปรดให้กระจายการศึกษาออกสู่โรงเรียนราษฎรในภูมิภาคแต่ความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าอันเป็นผลจากระบบผลประโยชน์ทางราชการและรากวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของสังคมไทยถึงกระนั้นทรงตั้งพระไทยมั่นคงจะมอบปาลิเมนต์และคอนสติทิวชันอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับในอนาคตพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่6ทรงสารต่อเจตนารมณ์การวิเริ่มปาลิเมนต์และคอนสติทิวชันให้สำเร็จทรงเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านเมืองสมมุติดุสิตธานีจัดตั้งสมาคมต่างๆเพื่อทดลองรูปแบบการปกครองแบบปาลิเมนต์ให้เหล่าขุนนางราษฎรได้รู้จักกิจการความมั่นคงและความรับผิดชอบในงานราชการแผ่นดินเป็นหมู่คณะทรงตั้งจิตรดาสโมสรเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปัญญาชนได้ปรึกษาหาหรือเรื่องราวของด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการเมืองการปกครองที่ทรงทำเช่นนี้ก็เพื่อใช้ผลของการจำลองในภาคปฏิบัติเหล่านี้ศึกษาหาข้อบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงในระดับโครงสร้างแต่ดูเหมือนพระราชประสงค์ของพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจกันอย่างถ่องแท้เมื่อประเทศจีนเกิดการปฏิวัติสิ้นให้ในสยามก็เกิดกลุ่มกบฏรศ130ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยมีแผนลอบปรงพระชนแม้ว่าจะไม่ประสบความสาเร็จและโดนจับได้ทั้งหมดรัชกาลที่6ได้ทรงละเว้นโทษประหารด้วยพระเมตตาต่อบรรดากบฏที่ต่างก็เป็นราษฎรชาวสยามแต่ก็ทำให้ทรงตระหนักถึงการขยายตัวของความต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรก็ดีการดำเนินการมอบคอนสติทิวชันได้ถูกเลื่อนออกไปหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัชกาลที่6ทรงตัดสินประไทยเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งมีปัญหากับสยามมาตั้งแต่แผ่นดินก่อนก่อนแต่ทว่าชัยชนะของการเป็นฝ่ายพันธมิตรทำให้ภายหลังสงครามสยามสามารถใช้เป็นข้อต่อรองขอแก้สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบางส่วนได้สำเร็จทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มในองค์การสันนิบาตชาติด้วยเมื่อสงครามสงบลงความหายนะจากกำลังอาวุธเปลี่ยนเป็นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแม้แต่มหาอำนาจใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือมหาอำนาจเก่าอย่างประเทศแถบยุโรปต่างก็เผชิญการขาดแคลนอาหารและผู้คนตกงานโดยเท่าเทียมแรงสั่นสะเทือนนี้เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้ากรุงสยามพระองค์ใหม่ผู้ทรงมีพื้นฐานจากนักการทหารปืนใหญ่รัชกาลที่7ทรงเชื่อมั่นในระบบปาลิเมนต์และคอนสติทิวชันโดยโปรดเกล้าให้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตชาวอเมริกันร่างต้นแบบคอนสติทิวชันทูลเกล้าถวายฟรานซิสบีแซที่ปรึกษาชาวอเมริกันกำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้เลือกคนที่พระองค์เห็นว่ามีความสามารถเหมาะสมมาทำงานในปาลิเมน
พราะประสิทธิภาพของปาลิเมนต์นี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของราษฎรหากมีไม่พอสังคมสยามก็จะเกิดความโกลาหลได้รัชกาลที่7ทรงมอบหมายให้พระยาสีวิสารวาจาและนายเรมอนบีสตีเวนร่างรัฐธรรมนูญการปกครองเพื่อเตรียมมอบในรัชกาลของพระองค์แต่ทั้งสองคนได้ให้ความเห็นคัดค้านว่ายังไม่ควรแก่เวลาขอให้รอพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปก่อนและหันไปมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนและควรเริ่มจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นก่อนรัชกาลที่7ทรงตัดสินพระไทยเสด็จเยือนประเทศต่างๆเพื่อศึกษาระบอบการปกครองให้ถ่องแท้ก่อนที่จะดำเนินการมอบคอนสติทิวชันให้ชาวสยามแต่ก่อนที่รัชกาลที่7จะทรงมอบรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงก็พลันบังเกิดขึ้นเสียก่อนแผนการก่อการยึดอำนาจเริ่มขึ้นในหอพักเลขที่9ถนนซอมเมรานักกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469กลุ่มนักเรียนทุนหลวงรวบรวมเงินมาเช่าห้องพักห้องใหญ่เป็นสถานที่ประชุมด้วยความไม่พอใจในสภาพบ้านเมืองและปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลุ่มนักเรียนทุนหลวงมองว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นลาหลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จำเป็นต้องตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นกฎหมายสูงสุดโดยมีหลัก6ประการคือ 1. รักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย 2. รักษาความปลอดภัยในประเทศ 3. บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจให้ทุกคนมีงานทำ 4. ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 5. ให้ราษฎรมีเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อหลักสีประการดังกล่าว 6. ให้การศึกษาอย่างเต็มที่และได้ก่อการวางแผนยึดอำนาจจากระบอบกษัตริย์โดยมีสมาชิกก่อตั้ง7คนได้แก่ร้อยโทประยูนพมพรมนตรีร้อยโทรแปลกคีตสังขารนายแนบโทหนโยธินายตัวละพานุกรนายจรูนสิงหัสเสนีร้อยตรีทัศนัยมิตรพักดีโดยมีนายปรีดีพนมยงเป็นประธานและหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติเพื่อล้มล้างระบอบสมบูรณาญา,าสิทธิราชและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญจนเป็นที่มาของคณะราษฎรคณะผู้ก่อการได้ประเมินว่าการก่อการจำเป็นต้องยึดอำนาจโดยฉับพลันซึ่งต้องมีกำลังพลเข้าร่วมด้วยนายประยูนที่เป็นผู้กว้างขวางในกองทัพจึงชักชวนพระยาทรงสุรเดชอาจารย์ของหมู่นักเรียนทหารผู้เป็นมันสมองของกองทัพซึ่งพระยาทรงสุรเดชก็ตอบรับในทันทีเพราะมีแนวคิดต้องการรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันแต่ลำพังมีเพียงแค่พระยาทรงสุรเดชก็ไม่สามารถคุมกองกำลังทหารได้ทั้งหมดจึงไปชักชวนนายทหารผู้กว้างขวางและมีแนวคิดตรงกันก็คือพระยาพหลพลพยุหเสนาเข้าร่วมอีกคนต่อมาพระยาทรงได้ชักชวนเพื่อนสนิทพระยาสีสิทธิสงครามแต่พระยาสีสิทธิสงครามปฏิเสธโดยอ้างว่าในหลวงกำลังจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแม้พระยาสีสิทธิสงครามไม่เข้าร่วมพระยาทรงสุรเดชสามารถชักชวนนายทหารรุ่นน้องพระประสาทพิทยายุทธและพระยาฤทธิอัคเนเข้าร่วมก่อการจนเป็นสี่ทหารเสือของคณะราษฎรแต่ทหารส่วนใหญ่ยังมีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระยาทรงสุรเดชที่เป็นอาจารย์เหล่านักเรียนทหารจึงวางแผนด้วยการให้อภิสิทธิ์อย่างลำเอียงแก่นักเรียนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ทำให้ทหารสายราษฎรไม่พอใจตีตนออกห่างจากสถาบันในที่สุดส่วนทางนายปรีดีที่ได้เป็นอาจารย์สอนกฎหมายก็คอยสอนและชี้นำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นแนวร่วมของคณะราษฎรเพิ่มขึ้นแต่ประนั้นจนเวลาผ่านไปถึงปีพุทธศักราช2475คณะผู้ก่อการรวบรวมนายทหารผู้คุมกำลังได้เพียง9นายเท่านั้นพระยาทรงสุรเดชจึงเลือกใช้วิธีหลีกเลี่ยงการปะทะโดยกำหนดก่อการในวันที่ในหลวงรัชกาลที่7ทรงเสด็จออกนอกกรุงเทพเพื่อไปตรวจเรือปืนที่ประจวบคิริขันและใช้กำลังทหารจับกุมเชื้อพระวงศ์เป็นองค์ประกันเพื่อบีบให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยมอบรัฐธรรมนูญ
และบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องควบคุมให้ได้ก็คือพระยาสีราชเตโชชัยพระยาเสนาสงครามและกรมพระนครสวรรค์ที่ดูแลพระนครในขณะนั้นพร้อมแล้วไปกันเถอะท่านอธิบดีกรมตำรวจมีธุระอันใดหรือครับท่านผมขอเข้าเฝ้ากรมพระนครสวรรค์ด่วนมีเรื่องสำคัญต้องรีบรายงานต่อพระองค์ท่านขอให้ตอนเช้าตรู่วันนี้นำนักเรียนนายร้อยทั้งหมดพร้อมอาวุธปืนบรรจุกระสุนไปที่ลานหน้าพระบรมรูปทรงม้าเพื่อฝึกยุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถังให้นักเรียนนายร้อยทำหน้าที่ทหารราบอะไรขึ้นวะรวมพลเด็กชมมืดได้ข่าวว่าพวกโจรห่อบุกทหารแต่งตัวให้เรียบร้อยล่าสุดมีคำสั่งด่วนแจ้งว่าพวกจีนห่อเข้าปล้นคลังแสงขอทุกคนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์หลังจากนี้ทุกนายขึ้นรถไปเพื่อรวมตัวเมื่อถึงที่มั่นแล้วจะแจ้งให้ทราบถึงภารกิจในภายหลังทั้งหมดนี้เป็นแผนของพระยาทรงสุรเดชที่ออกคาสั่งลวงบ้างก็ว่าโดนจีนห่อบุกบ้างก็บอกว่าให้ไปฝึกต่อสู้รถถังพวกทหารไม่มีใครรู้เรื่องเพราะไม่เคยเห็นหรือรู้ว่าการปฏิวัติทำอย่างไรความงงงวยไม่รู้นี่เองเป็นเหตุสำคัญของความสำเร็จส่วนพลทหารก็ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีข้อโต้แยง้งเพราะถูกฝึกมาให้เป็นอย่างนั้นผู้ก่อการส่วนหนึ่งกระจายกำลังกันเข้าตัดสายโทรเลขและสายโทรศัพท์อีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายใบปลิวประกาศของคณะราษฎรซึ่งใบปลิวนี้เองที่นำพาความบาดหมางและความวุ่นวายตามมาอีกยาวนานฝ่าบาทเกิดจราจนแล้วพยาคะใครชื่อพวกผู้ก่อการพยาคะข้าพระพุทธเจ้าเตรียมเรือกลไฟเล็กมาจอดคอยที่ท่าน้ำสำหรับเชิญเสด็จไปตั้งกองบัญชาการชั่วคราวที่กรมทหารมหาดเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนฉันจะไปได้อย่างไรฉันรักษาพระนครแทนพระองค์อยู่นะแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างตาพจน์นายเทพเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ฉันเองเรียนดีมากด้วยแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินว่าพระยาทรงสุรเดชเออเป็นคนวางแผนเจ้าคุณพระขนเป็นหัวหน้าพยาคะเป็นไปไม่ได้ข่าวของเจ้าคุณน่าจะผิดพลาดแล้วล่ะถ้าเป็นพระองค์บวรเดชก็ว่าไปอย่างนึงขอให้ทุกคนจงวางอาวุธและยอมจำนนหากไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดพระประสาทหรือขอให้ทหารทุกนายเตรียมพร้อมอยู่กับที่ห้ามออกไปไหน
ตรียมตัวรอรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไหนว่าโจรห่อไม่เห็นมีเลยนี่วะนั่นน่ะสิหรือว่าจะเป็นการฝึกยุทธวิธีแผนใหม่มั้งบัดนี้คณะราษฎรทหารพลเรือนได้ทำการยึดอำนาจการปกครองไว้แล้วโดยเด็ดขาดเพื่อลบล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันเก่าแก่ลงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นตามแบบอารยชาติทั้งหลายขอให้ทหารที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอยู่ในความสงบอย่าทำการขัดขวางและออกจากลางพระรูปไปไม่ได้จนกว่าจะได้สั่งให้กลับไปหากจะพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่คณะราษฎรซึ่งยึดอำนาจการปกครองก็ยินดียิ่งทั้งนี้เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองชัยโยชัยโยชัยโยชัยโยชัยโยชัยโยชัยโยชัยโยพระประสาทแกก็เป็นกบฏกับเขาด้วยเหรอข้าพเจ้าทําไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้หวังมุ่งประทุษร้ายพระราชวงศ์แต่จะขอเชิญพระองค์ไปยังพระที่นั่งอนันตัดสมาคมเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของคณะราษฎรพระองค์ท่านเสด็จมาทางนี้หน่อยเราต้องคุยกันพลเรกดวนจากจมือจงรักษากรมตำรวจหลวงพระพุทธเจ้าค่ะกรุงเทพเกิดจลาจนขอให้รักษาพระองค์ให้จงดีชัยโยชัยโยชัยโยชัยโยใครที่เห็นด้วยกับคณะทหารบกทหารเรือและพลเรือนให้เก้ามาข้างหน้าหนึ่งเก้าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพวกแกเห็นด้วยกับคณะปฏิวัติหรือไม่คือกระผมคือตอบมาว่าแกอยู่ข้างไหนตอบมาเอาพวกมันไปคุมขังให้หมดดูทีว่าแกจะลืมไปหมดแล้วว่าตั้งแต่วันที่หลวงพ่อเอาแกมาฝากฝังไว้กับฉันฉันชุบเลี้ยงส่งเสียแกจนแกร่ำเรียนจบนายร้อยเยอรมันเดือนที่แล้วฉันก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพงานแต่งให้แกไม่ใช่หรือเอาเถอะให้ฉันได้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวก่อนพระองค์เอาสิยิงเลยยิงสิยิงลดปืนลงทหารอย่าห้าวนักเชิญเสด็จแต่โดยดีเถิดพยะคะนำกำลังไปเจรจากับพวกอาจารย์ที่โรงเรียนกฎหมายโรงเรียนสวนกลาบและโรงเรียนอื่นๆที่ท้ายวังด้วยให้ทุกคนอยู่กับที่อีกเดี๋ยวก็เสร็จเอาใบปลิวพวกนี้ไปปล่อยตามที่ชุมชนให้รัศดรทราบพวกเสือป่าจะได้ไม่คิดกระด้างกระเดืองต่อเราด้วยส่วนแถลงการของคณะเรารวมถึงรัฐธรรมนูญให้หลวงประดิษฐ์ร่างขึ้นมาแบบคร่าวๆว่าเราต้องการระบอบแบบอังกฤษให้พระเจ้าแผ่นดินอยู่ใต้รัฐธรรมนูญป่านนี้คงแจกจ่ายออกไปเรียบร้อยแล้วตาประยูนนี่แกเอากับเขาด้วยจริงๆเหรอพระยาอาทิกรประกาศบอกฉันตั้งแต่แรกแล้วว่าแกจะก่อกบฏแต่ฉันก็ไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทําขวัญให้แกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กโกรธที่ฉันไม่ไปเผาศพพ่อแกอย่างนั้นเหรอถ้าบิดาข้าพระพุทธเจ้าสามารถทราบได้คงจะเศร้าใจมาก
จะเอาฉันไปไหนอย่ามาเล่นสกปรกนะเชิญเสด็จไปประทับในพระที่นั่งเถอะพยาคะรับรองไม่มีภัยประการใดข้าพระพุทธเจ้าจะอยู่เฝ้าด้วยตนเองหวังว่าพวกแกจะรู้นะว่าความผิดของพวกแกมาได้แรงขนาดไหนใครเป็นหัวหน้าพระองค์บวรเดชใช่ไหมไม่ใช่พยาคะแล้วใครล่ะยังกราบทูลไม่ได้พยาคะตาประยูนแกเป็นกบฏโทษถึงต้องประหารชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นกบฏไม่ได้ล้มพระราชบัลลังก์ถ้าข้าพระพุทธเจ้าพลาดพลั้งทําการไม่สําเร็จต้องถูกประหารแน่แต่วันนี้ขณะข้าพระพุทธเจ้าทําการสําเร็จใต้ฝ่าพระบาทไม่มีอันตรายประการใดพวกแกที่ยึดอํานาจนี้ต้องการอะไรมีความประสงค์อะไรต้องการมีปาลิเมนต์มีคอนสติทิวชันใช่ไหมใช่แล้วมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้หรือไงตาประยุนอารยประเทศทั่วโลกก็มีปาลิเมนต์กันทั่วไปยกเว้นแต่อบิสเซเนียแล้วเจ้าอายุเท่าไหร่แล้ว34ปีแล้วพยาคะเด็กเมื่อวานซืนนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วอย่างนั้นเหรอแกจะต้องเจอปัญหาเรื่องคนพระราชวงศ์จักรีครองเมืองมา150ปีแล้วรู้ดีว่าคนไทยเนี่ยปกครองกันได้อย่างไรไอ้คณะของแกจะเข็นครกขึ้นเขาไหวเลยก็สุปกครองให้ประชาชนงมงายกันตลอดมานับร้อยนับพันปีจะหวังการยึดอำนาจให้ราบรื่นไปทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้คนจะต้องยึดอำนาจกันต่อไปอีกหลายยกเรื่องคอนสติทิวชันและสภาปาลิเมนต์มันก็เริ่มกันสักวันหนึ่งถ้าไม่นับหนึ่งก็ไปนับสิบไม่ได้อย่างไรก็ตามสําหรับการดําเนินงานวันนี้ยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิตแกเรียนอะไรมาเรียนรัฐศาสตร์จากปารีสพยาคะโอ้มีความรู้มากแกคงจะรู้จักโรเบสเปียมาราและกันตองเพื่อนน้ำสมุทรฝรั่งเศสดีนะในที่สุดมันก็ผลัดกันเอากิโยตินเฉือนคอกันทีละคนจำได้ไหมฉันสงสารฉันเลี้ยงแกมานี่แกเป็นขบฏรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้ขออนุญาตครับเข้ามาสินำอาหารมาส่งขอรับพร้อมทั้งเอกสารใบปลิวที่แจกจ่ายให้กับฝูงชนหไหนเอามาอ่านก่อนประกาศของคณะเราเนี่ยราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเทศฐานั้นในขั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงเหมือนพระบุตรของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึกเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทําอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทําการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดํารงตําแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทําอะไรโดยลําพังไม่ได้คณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกําหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะได้ชื่อว่าทรยศต่อชาติคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือเ
ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าศรีอริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรทั่วหน้าหลวงทำเสียเรื่องแล้วทหารเตรียมพร้อมรับมือพวกกบฏด้วยบัดนี้คณะรัษฎรได้จับพระบรมมาวงศานุวงศ์ไว้เป็นตัวประกันแล้วถ้าผู้ใดขัดขวางคณะรัษฎรผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษและพระบรมมาวงศานุวงศ์จะต้องถูกทำร้ายด้วยพวกมันจับกลุมพูนกระหม่อมบริพัทได้แล้วคุณหลวงจะทำอย่างไรต่อไปผอนกำลังกลับตามด้วยที่คณะราษฎรยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเอาไว้ได้โดยมีความประสงค์ข้อใหญ่ที่จะให้ประเทศไทยมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนั้นข้าพเจ้าขอให้ทหารข้าราชการและราษฎรทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบอย่าให้เสียเลือดเนื้อคนไทยกันเองโดยไม่จำเป็นเลยทำไมตาประยูนต้องตกใจกับคำว่าสีอริยะด้วยอ่ะเพราะนายประยูนเชื่อว่าเป็นคำแฝงของปรีดีที่ใช้แทนคำว่าคอมมิวนิสต์ไงสีอริยะก็หมายถึงยุคพระศรีอานที่คนจะหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่ดีตรงไหนเนี่ยคำว่าสีอริยะของปรีดีมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าโลกของพระศรีอานหรือดิยูโทเปียที่ปรีดีศึกษาแนวคิดนี้ตั้งแต่ตอนเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วเนื้อหาหนังสือมันเป็นยังไงอ่ะนี่คือหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดโซเชียลลิสต์หรือระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ปรีดีมองว่าเหมาะสมกับสยามจนเป็นที่มาของสมุดปกเหลืองในเวลาต่อมานั่นแหละและรอยร้าวในกลุ่มคณะราษฎรก็เริ่มต้นขึ้นจากเรื่องนี้แล้วทําไมใครต่อใครพากันสงสัยพระองค์เจ้าบวรเดชทั้งที่ไม่ได้เข้าร่วมก่อการซะหน่อยจริงๆข่าวลือเรื่องการปฏิวัติมีมาตั้งแต่ก่อนฉลองกรุงร้อยห้าสิบปีแล้วแต่เจ้านายส่วนใหญ่ทรงคิดว่าเป็นพระองค์เจ้าบวรเดชเพราะพระองค์มีบารมีในกลุ่มทหารเป็นผู้ที่พยายามขอขึ้นเงินเดือนให้ทหารและข้าราชการที่ถูกปรับลดเงินเดือนจากวิกฤตเศรษฐกิจจนกลายเป็นฮีโร่ของกลุ่มที่ไม่พอใจระบอบการปกครองเดิมและพระองค์ยังเป็นผู้เสนอให้ในหลวงพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งแม้แต่แกนนำคณะราษฎรอย่างพระยาพหลพลพระยุหเสนาและพระยาทรงสุรเดชยังเข้าปรึกษาเรื่องบ้านเมืองอยู่เป็นระยะระยะ